С уверенностью можно сказать, что большинство людей, которые выбирают себе щенка, хотят в будущем видеть свою собаку умной и воспитанной. Послушная собака может быть не только из разряда профессиональных. Даже в обычной семье можно приучить собаку к послушанию, иначе обычная жизнь превратится в кошмар. На данный момент многие специалисты по собакам проводят массу исследований. Они хотят понять, какой характер будет у того или иного щенка во взрослом возрасте. Были разработаны различные тесты, проводимые с собакой. По ним можно определить степень интеллекта той или иной собаки. Методики подбора щенка. Большинство таких методик применимо к годовалым собакам и старше. Тем не менее, есть способы определения уровня интеллекта даже маленького щенка. С одной стороны, можно дождаться того момента, пока щенку не исполнится год. Однако в таком случае нельзя будет определить то, каким будет щенок, когда он еще совсем маленький. Отталкиваясь от этого, специалисты проводили различные исследования на тему того, как же выбрать себе умную и покладистую собаку. Конечно, существует породный характер пса. Зная породу домашнего питомца, можно понять, какой он будет в будущем. Исходя из особенностей той или иной породы, можно понять, какого щенка лучше взять себе домой. Достаточно почитать отзывы, а также породные нюансы, а затем уже покупать щенка. Конечно, данная методика не обладает повышенной точностью, так как даже в одной породе содержатся животные разных характеров. Можно понять данное утверждение на примере лабрадора. Эта порода особенно востребована и занимает близкую к лидирующей позицию по обучаемости. Есть собаки, которые понимают многие команды с одного-двух раз, а есть и откровенные тугодумы. Ориентируясь только на породные качества, точные картины по щенку все равно нельзя получить. В последнее время стало возможным определять степень интеллекта домашнего питомца на уровне щенка. Недавно в одном из известных изданий была напечатана статья о том, как команда исследователей из Института Швеции провела ряд испытаний. Их цель Целью стала классификация породных различий в каждодневном поведении домашних питомцев. В этом исследовании приняли участие несколько тысяч владельцев собак. Хозяева заполнили специальные формы, в которых описывали определенные качества и линию поведения своих домашних любимцев. Собаки оценивались по их пугливости, охранным качествам, степени их возбудимости и ряду других критериев. Важным выводом стало то, что любовь к играм у собаки тесно переплетается со склонностью к обучению. Игра со щенком даст понимание о степени его обучаемости. Один из команды ученых, собачий психолог, выявил, что тестирование на личностные характеристики животного можно проводить значительно раньше тестов на интеллект. Один из команды ученых, собачий психолог, выявил, что тестирование на личностные характеристики животного можно проводить значительно раньше тестов на интеллект. Отсюда можно понять, что личность собаки, она же игривость, тесно связана со способностью питомцы к обучению. Подобная аналогия наметилась еще около 10 лет назад в исследованиях другого шведского ученого. Он также определил любовь собак к играм с тем, как они будут обучаться в более взрослом возрасте. Исследования, которые он проводил, носили грандиозный характер, ведь он изучил несколько десятков тысяч собак из более чем трех десятков пород. Он установил, что степень общительности животного в значительной степени скажется на том, как собака будет вести себя во взрослом возрасте. Игривость является важнейшим доказательством высокого интеллекта щенка. Можно немного подразнить щенка игрушкой и понять, насколько эта игра будет ему интересна. Взаимосвязь проста. Речь идет о заинтересованности оппонентом. Если это происходит в игре, значит отразится и на последующей дрессировке. Поэтому при выборе щенка не лишним будет взять с собой игрушку и понять, какой щенок более игривый. От такого выбора будет зависеть обучаемость собаки в более зрелом возрасте, что не доставит излишних сложностей в будущем.